हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई हार्टली वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्टोमेशन के इंडियन टैलेंट ओलंपियाड सीरीज के एक और नए वीडियो में ये स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको डूस एंड डोंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने चाहिए आपके एनुअल ओलंपियाड एग्जाम देते वक्त तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक से तो वेलकम ऑन बोर्ड डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ने इंट्रोड्यूस कराया है ऑनलाइन एनुअल ओलंपियाड फॉर स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं बिटवीन क्लास फर्स्ट टू क्लास टेन जो पेंडेमिक है इसने सीबीएसई हम सभी को अफेक्ट किया है एंड एजुकेशनल सेक्टर्स को अफेक्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड करंट सिचुएशन को कंसीडर करते हुए इंडियन टैलेंट ओलंपियाड ने कोई भी स्टोन अंडर नहीं छोड़ा है इन इन्वॉल्विंग यंग माइंड्स एंड एश्योरिंग दैट चिल्ड्रन कंटिन्यू करें और टेन करना पॉसिबल इंफॉर्मेशन को जो स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं फॉर ऑनलाइन एनुअल ओलंपियाड एग्जाम वो अपियर कर सकते हैं इस ओलंपियाड एग्जामिनेशन में जस्ट बाय सिटिंग एट देयर होम यूजिंग एनी स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को कुछ ओलंपियाड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा बिफोर अपियरिंग फॉर द एनुअल ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम जो की काफी ईजी होती है एंड एग्जाम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहे उसी के लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई है स्टूडेंट्स ओलंपियाड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी मैंने फुल वीडियो किया हुआ है तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं ये स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओलंपियाड का शेड्यूल एंड पैटर्न क्या रहता है तो जो ऑनलाइन एनुअल ओलंपियाड एग्जाम होता है इसमें एमसीक्यू बेस्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर जो है वो टू पार्ट में डिवाइडेड है सब्जेक्टिव एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट कंसिस्ट करता है क्वेश्चन स्कूल सिलेबस से एंड जो लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट है ये कंसिस्ट करता है जो प्रॉब्लम बेस्ड होती है फिगर्स सीरीज कंप्लीशन दी ऑट वन आउट कोडिंग डिकोडिंग मिरर इमेजेस एम्बेडेड फिगर्स सिमेट्री एंड एल्फाबेटिकल टेस्ट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपको ये पता ही होगा कि काफी सारे सिलेबस में रीजनिंग नहीं पूछी जाती है जो बोर्ड्स के सिलेबस होते हैं बट रीजनिंग एक असेंशियल पार्ट है स्टूडेंट्स का जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछी ही जाती है तो स्टूडेंट्स इसी के बारे में ख्याल रखते हुए दो पार्ट में पेपर को डिवाइड किया हुआ है जो सब्जेक्टिव पेपर होगा जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा पेपर का उसके अंदर आपके स्कूल के सिलेबस को करिकुलम को कवर किया जाएगा एंड जो नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होगा इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपके क्वेश्चन पेपर की यानी कितना टफ आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो वेरी करेगा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ईच क्लास के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग देयर नॉलेज एबिलिटी एंड रीजनिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है उस क्लास के एक स्टूडेंट की एंड इसी में ही फर्दर मैं आपको बता दूं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे 50 क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास टेन तक के लिए एंड टोटल मार्क्स होंगे फिफ्टी सेंटर ऑफ एग्जाम रहेगा स्टूडेंट का रिस्पेक्टिव या तो होम अगर ऑनलाइन एग्जाम है या फिर अगर स्कूल के लिए ऑप्ट किया है स्कूल के थ्रू तो स्कूल रहेगा एंड ये जो ओलंपियाड एग्जाम होंगे साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश जीके कंप्यूटर एंड सोशल स्टडीज के ये फ्रेम होंगे एक एमसीक्यू फॉर्मेट में नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्राइंग और ऐसे ओलंपियाड इसमें आपको दो टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको किसी एक टॉपिक को उनमें से चूज करना होगा इसमें भी टोटल मार्क्स आपके 50 ही रहेंगे एंड जो ड्यूरेशन होगी एग्जामिनेशन की वो होगी 60 मिनट्स ड्राइंग एग्जाम के लिए एंड 40 मिनट्स होगी आपके ऐसे एग्जाम को कम्प्लीट करने के लिए जो सेंटर ऑफ एग्जाम रहेगा अगेन वो स्टूडेंट का रेस्पेक्टिव होम रहेगा अगर उसने ऑनलाइन ऑप्ट किया है या फिर स्कूल के थ्रू अगर ऑप्ट किया है तो उसका स्कूल रेस्पेक्टिव उसका सेंटर रहेगा जो ड्राइंग एंड ऐसे ओलंपियाड के लिए टॉपिक्स हैं वो डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और आपको इन्फॉर्म भी कर दिए जाएंगे स्टूडेंट्स अब बात आती है एग्जाम शेड्यूल के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो शेड्यूल है इस एग्जाम को ऑनलाइन एग्जाम को आप परफॉर्म करने के लिए दो स्लॉट्स को चूज कर सकते हैं 
तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज और स्लॉट वाइज मैं आपको इनकी डेट्स बता दूंगा तो ये जो नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड आपका एनएसएस है इसका स्लॉट 1 है ऑनलाइन एग्जाम का 6 दिसंबर 2021 मंडे को और ऑनलाइन एग्जाम डेट का स्लॉट 2 रहेगा 17 जनवरी 2022 मंडे को नेशनल एसए ओलंपियाड एनईएसओ का स्लॉट 1 रहेगा 7 दिसंबर 2021 ट्यूसडे को एंड स्लॉट 2 रहेगा 18 जनवरी 2022 ट्यूसडे को इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड आईडीओ का स्लॉट 1 रहेगा 6 दिसंबर 2021 मंडे को एंड स्लॉट 2 रहेगा 17 जनवरी 2022 मंडे को इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड आईसीओ का स्लॉट 1 रहेगा 17 दिसंबर 2021 ट्यूसडे को एंड स्लॉट 2 रहेगा 18 जनवरी 2022 ट्यूसडे को जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड जीके आईयू का स्लॉट 1 रहेगा 8 दिसंबर 2021 वेंसडे को एंड स्लॉट 2 रहेगा 19 जनवरी 2022 वेंसडे को इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड ईआईओ का स्लॉट 1 रहेगा 9 दिसंबर 2021 थर्सडे को एंड स्लॉट 2 रहेगा 28 जनवरी 2022 थर्सडे को इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड आईएसओ का स्लॉट 1 रहेगा 10 दिसंबर 2021 फ्राइडे को एंड स्लॉट 2 रहेगा 21 जनवरी 2022 फ्राइडे को and finally, International Maths Olympiad IMO ka slot 1 rahega 11th December 2021 Saturday ko and slot 2 rahega online exam ka 22nd January 2022 Saturday ko. And students, isme ek aur hi zada important note aapko main ye bata dun ki students jo nahi de paaye the apna online annual Olympiad exam ka December ka slot wo automatically shift ho gaye hain to the February slot. And jo February ki jo slot dates hain wo share kar di jayengi thode hi samay ke baad. Students, video mein thoda aage badhte hue मैं आपको वेबसाइट लिंक एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स के बारे में बता देता हूं जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एनुअल ओलंपियाड एग्जाम में तो जो वेबसाइट लिंक होती है और यूनिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सभी स्टूडेंट को जो रजिस्टर किए हैं फॉर ऑनलाइन एनुअल ओलंपियाड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले फॉर इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट होगा वो डिपिक्ट करेगा ओरिजिनल एग्जाम को कैसा वहां पर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा कैसा पैटर्न रहेगा एंड कैसा टाइम लिमिट वहां पर सब कुछ ओरिजिनल एग्जाम जैसा आपका फाइनल एग्जाम होगा उसी की तरह ही रन करेंगे तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप उसके मॉक टेस्ट को बहुत ही अच्छी तरह दें एंड ताकि आप उससे हैबिचुएटेड हो जाएं टू द ऑनलाइन एग्जाम के पैटर्न से और एनवायरनमेंट से जो कि आपको फेस करने में देगा अपने फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स अब मैं बता देता हूं आपको कि आप ऑनलाइन एनुअल ओलंपियाड एग्जाम को कैसे ले सकते हैं तो जो एनुअल ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम है ये एक्सेस किया जा सकता है लॉन्च किया जा सकता है किसी भी डिवाइस से चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो बस इसमें कंडीशन इतनी है कि आपके डिवाइस में फ्रंट कैमरा होना या एक वेबकैम होना मस्ट है तो आइए स्टूडेंट्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा ओलंपियाड में पूछे जाने वाले सिलेबस के बारे में बता देता हूं तो पेरेंट्स ऑफन वरी करते हैं कि ओलंपियाड का सिलेबस बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो डेफिनेटली ट्रू नहीं है एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एग्जाम में ये बेस्ड होते हैं आपके स्कूल के करिकुलम में ही मतलब जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है ये सूट करते हैं सभी बोर्ड से यानी सभी बोर्ड से जैसे कि सीबीएसई आईसीएसई अदर बाकी सारे जो स्टेट बोर्ड्स हैं रिस्पेक्टिवली उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनके क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है जो क्वेश्चंस होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ओलंपियाड्स होते हैं ये बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक्ट करते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रिपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यस स्टूडेंट्स ये बहुत ही ट्रू है कि अगर आप इन ओलंपियाड एग्जाम्स को देते हैं तो आपकी रेगुलर कंटीन्यूअस प्रैक्टिस बनी रहती है एंड ये आपको एक आईडिया प्रोवाइड करते हैं कि आप बाकी सारे स्टूडेंट्स से आपकी क्लास वाइज कहां पे स्टैक करते हैं और आपको आगे कितनी मेहनत करनी चाहिए आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका एम बना रखा हो उसको क्रैक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स की एनालाइजिंग स्किल को अलोंग विद दी उनमें कितनी एबिलिटी है टू एक्सप्लोर वेरियस ऑप्शंस ये एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेस फॉर्म करते हैं फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो अगर आप फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस किसी के लिए भी एम कर रहे हैं तो आपको शुरू से ही इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने की जैसे कि ओलंपियाड्स हो गए इनको देने की हैबिट डालनी चाहिए
एंड नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं जो इंडियन टैलेंट ओलंपियाड है कंडक्ट कराता है ओलंपियाड एग्जाम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर फॉर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया एक सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए फॉर एवरी क्लास बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव सिलेबस एंड स्टूडेंट्स हर एक इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का जो एग्जामिनेशन होगा इसका मीडियम ऑफ एग्जाम आपका इंग्लिश रहेगा यानी कि आपकी ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट कराया जाएगा एंड मैं अब आगे बढ़ते हुए आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन ओलंपियाड की गाइडलाइंस को अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए फॉलो करें एंड इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो कर रखी है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको पूरी गाइडलाइंस अच्छी तरीके से जाननी है तो फाइनली लव दी स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन के दौरान तो सबसे पहले हम आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए तो मैं आपको सबसे पहली चीज तो ये रिकमेंड करूंगा कि अपने ब्राउजर को चाहे क्रोम ब्राउजर हो गया अपने मोबाइल में अगर आप यूज कर रहे हो या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर तो उसका सबसे पहले जिस ब्राउजर पर आप उस एग्जाम को देंगे उसको चेक कर लें कि वो प्रॉपर तरीके से अपडेटेड है या नहीं अगर नहीं है तो उसको करंट वर्जन पर उसको अपडेट कर लें आप अपनी कनेक्टिविटी का भी काफी ज्यादा ख्याल रखें क्योंकि अगर आपका टेस्ट इंटरप्ट हो जाता है मैंने आपको पहले भी बता दिया तो आपको सेकेंड चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा अपने ब्राउजर में खुले सारे टैब्स को क्लोज कर दें एक्सेप्ट जो आपकी एग्जाम विंडो होगी एंड एग्जाम के दौरान भी किसी भी टैब पर आप स्विच ना करें जो आपकी एग्जाम टैब होगी जिस पर आप अपना एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उस पर आप सिर्फ एक बार ही क्लिक करें अपनी जो टेबल होगी और प्लेस होगी आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखें जिस टेबल पर या जिस प्लेस पर आप बैठे होंगे उसको क्लीन रखें और उस पर सिर्फ डिवाइस ही होना चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए जो आपकी कैमरा एंड माइक्रोफोन की परमिशन होगी वो जब आप अपना टेस्ट देने जा रहे होंगे तो ऊपर एक पॉपअप दिखाई देगा उस पर आप अलाउ परमिशन कर दें उसी पॉपअप पर अगर आप अपने मोबाइल फोन से एग्जाम दे रहे हैं तो उसको अपराइट की तरह बिल्कुल सीधे सामने फेस करते हुए आप उसको होल्ड करें ताकि आपका फेस अच्छी तरीके से फ्रंट कैमरे में विजिबल हो अगर आप रफ वर्क करने के लिए कोई रफ पेपर का यूज कर रहे हैं तो आप एक्श्योर करें की वो भी आपके फ्रंट कैमरे में विजिबल हो आपको सिर्फ सिंगल लॉग यूज करना है जिसका मतलब ये हुआ की आप अपना लॉग मल्टीपल डिवाइस पर नहीं कर सकते आपको एक डिवाइस जिस पर आप एग्जाम दे रहे हैं उसी पर ही लॉग इन करके रखना है एंड जब टेस्ट एंड हो जाएगा तो उसको उसी डिवाइस से ही सबमिट कर देना है एंड फाइनली जब आप उसको सबमिट करने जा रहे होंगे अगर आपके पास टाइम लेफ्ट हो तो आपको ये रिकमेंडेड रहेगा कि आप आंसर्स को थोरली चेक कर लें सारे ऑप्शंस अच्छी तरह लगे हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं या नहीं बिफोर सबमिटिंग योर टेस्ट स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ की आपको क्या नहीं करना चाहिए अपने टेस्ट के दौरान तो सबसे पहले तो आपको मल्टीपल जो ब्राउजर टैब्स होंगी वो ओपन नहीं करनी है आपको सिर्फ एक ही एग्जाम टैब अपनी ओपन रखनी है जिस पर रहकर आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे आपको वो जो कैमरा एंड माइक्रोफोन की जो परमिशन का जो प्रॉम्प्ट आएगा ऊपर पॉपअप जो मैंने बताया उसको डिनाई पर क्लिक नहीं करना है उसको अलाउ पर क्लिक करना है ध्यान से सुनिए उसको अलाउ कर देनी है परमिशन आपको अपनी एग्जाम विंडो को क्लोज नहीं करना है किसी भी कीमत पर बिफोर सबमिटिंग ऑल दी क्वेश्चन जब तक आप अपना पूरा पेपर कंप्लीट ना कर ले उसको चेक ना कर ले तब तक उसको सबमिट नहीं करना है कोई भी बुक को यूज आप नहीं कर सकते हैं रफ वर्क के लिए वो कैमरे में विजिबल हो जाएगी फिर आपकी वो मॉल प्रैक्टिस की तरह ट्रीट होगी एंड आपका जो टेस्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा आपको कैमरा या वेब कैम अगर होगा आपका तो उसको कवर नहीं करना है अपने टेस्ट को देते वक्त आपको बार बार रिफ्रेश या रीलोड नहीं करना है अपने एग्जाम टैब को एंड आपको आपके ब्राउजर के बैक बटन को भी क्लिक नहीं करना है आपको कैलकुलेटर या किसी भी तरह का सिमिलर डिवाइस आपको हेल्प में नहीं लेना है ये एज अ चीटिंग ट्रीट किया जाएगा एंड स्टूडेंट्स आप इंश्योर करें कि आप जहां पर बैठे हो आपके रूम में कोई भी नॉइस या साउंड नहीं आ रही हो ड्यूरिंग दी एग्जामिनेशन नहीं तो वो ऑटोमेटिकली वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू कैप्चर हो जाएगी एंड फिर ये भी आपकी मॉल प्रैक्टिस में ट्रीट हो जाएगी एंड स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एडिशनल पर्सन 
विजिबल नहीं होना चाहिए कैमरे में एंड कोई भी नॉइस नहीं सुन देनी चाहिए आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी और कैमरे से भी आपकी वीडियो कैप्चर होगी तो अगर कोई भी दूसरा पर्सन कैप्चर हो गया उस वीडियो में तो ये एज अ मॉल प्रैक्टिस ट्रीज किया जाएगा एंड आपको फिर कोई सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा अपने टेस्ट को री अटैप्ट करने के लिए एंड अगर अभी भी आपकी कोई और क्वेरीज बची हो तो आप विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट www.indiantalent.org पर या हमसे भी पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो जिसमें मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल लिंक्स आपको प्रोवाइड कर रखी है फाइनली स्टूडेंट आई क्यू का टोल फ्री नंबर है वन एट जीरो जीरो टू सिक्स सिक्स नाइन वन नाइन टू कॉन्टेक्ट नंबर है प्लस नाइन वन स्लैस नाइन नाइन एट सेवन नाइन थ्री जीरो सिक्स डबल जीरो मेल आई डी है इन्फो एट द रेट इंडियन टेलेंट डॉट ओ आर जी एंड इनका रजिस्टर्ड एड्रेस भी मैंने नीचे मैंशन किया हुआ है सो फाइनली लव दी स्टूडेंट थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड इंडियन टेलेंट डॉट ऑफ बी आर विश इज यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल लाइफ अहेड इन योर फ्यूचर ये स्टूडेंट्स इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जामिनेशन शेड्यूल पैटर्न एंड मोस्ट स्पेसिफिकली डोन्स एंड डोन्स जो आपको इस एग्जाम में करने चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए मैं होप करता हूं कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiantalent.org पे जाकर इस ओलंपियाड के लिए रजिस्टर जरूर करेंगे एंड मैं मिलूंगा आपसे एक डोमेशन के इंडियन टैलेंट ओलंपियाड सीरीज के एक और नए वीडियो में तब तक के लिए सिया है गुड डे बाय एंड टेक केयर